Hello my friends, no blacksmithing today. Instead, I want to bring you along to witness another dirty, hot, dangerous and amazing craft. And that is glass blowing. I live in the province of Småland uh, in the southern part of Sweden, uh, which back in the days was the absolute center of Swedish glass production. Hundreds of glassworks or hot glass shops were established in the area during almost 300 years. Bergdala Hyttan or Bergdala Glassworks is one of just a handful still remaining in use. And that's where we are heading today. Ja, hej, hej. tjena. Välkommen Torbjörn. Ja, tack, tack. Roligt att vara här. Ja. Ja, ser grabbarna igång här redan. Jaha, de är igång är... med hantverket. Ja. Jag kan det i vår populära blåkantserie. Vi är ju lite som dig, det är ju rent hantverk. Varmt ja. och... Ja, farligt. Ja, farligt om man behandlar det på fel sätt. Ja, precis, precis. Men de är vana. Det är ju ett skickligt hantverk detta. Ja, det är det verkligen. Ja. Och just den här liksom, eh, samarbetet ja, i ja, ja, precis. Det är ganska unikt egentligen. Precis. Ja, de går ju runt här på tre man och gör de här kannorna. Så Magnus där blåser upp själva kannan. Och Lennart som tog det här nu, han ska driva ut den nu. Ja. Så gör den, forma den som en kanna där. Ja, ja. Sen kommer ju Alex och ta en eh, grepe till handtaget till den och eh, till kanten, till den blåa kanten där. Ja, ja. Men du, Bergdala nu då, ja. hur, hur ser historiken ut? Ja, det... Startade grund... någon gång 1889? 1889. Ja, 89. Jo, ja. Det. jo det. så att det, det var ju en stor rundung här innan alltså, ja. som de hade. Ja. För det var en mycket större produktion här för på Precis. 1800-talet och de var väl upp till 600 man här som ja. gick runt den här rundungen och jobbade. Ja, det gick ju bra då fram till man säger 80-talet. Sen har det ju varit flera ägarkonstellationer man säger. Ja. Och sen eh, tog ju kineser över det här företaget hastigt och lustigt. Och eh, de skulle i princip bara trycka bort hantverket så ja. de skulle ta bort skälen nu företaget. Ja. Men det funkar ju inte så. Nej. Och sen fick jag chans att köpa inkromet ja. 2015. Och, eh, då förde jag tillbaka skälen, tillbaka i, in i byggnaden med att detta är enorma hantverket som vi har här. Ja. Plus att det är en miljö som inte finns i andra hyttor. Detta är ju en ursprunglig hytta man säger med trädgolv och ja, just det. träväggar. Ja, det är väl den enda trähyttan som har så att säga, överlevt? Ja. ja. Även om den är, det byggdes om 1981 ja, eller något Ja, 81 brann den tyvärr ja. ner den gamla hyttan. Men ja. han som ägde det då, han hette Elvin Kornarsson. Och han sa det att det här ska byggas upp i originalskick som det var innan. Ja. Och det gjorde, utförde så. Och sen om man tittar på just glasbrukets liksom, specialiteter eller vad man har gjort så att säga. Är det, är det den här blåa kanten? Det är, som är den blåa kanten som Elven Kornarsson införde på 70-talet. Det har ju varit ja, en... ja, det är så pass nytt då. Nej, den, den har ju funnits sin 1800-talet ja, okay. egentligen. De här fibunkskålarna har ju gjorts på olika bruk. Ja. Men, alltså, men han gjorde det till sin grej och förädlade den till kanna, större skålar. Ja, okay. Alltså lite andra grejer med en fibunke, mjölkglas, ljusglas i den blå kanten va? Det är en tidlös klassiker. Folk älskar den. Säkert. Var det han som gjorde de här namnen? Namnen, ja. ja. Det är Elvin Kornarssons ja. 
det var ju jättestor på 70-talet. Och det måste ju varit en slump på något vis att han liksom... Ja, jag vet inte hur han kom lekte på. fram det liksom? Ja, jag, jag kan inte säga det, men alltså, han kom hit, de sa vi, fyra, fem på morgonen. Aha. För det var glaset som lenas när det var nysmält. Ja, just För då det. kunde man skriva snabbare. Ja, just det. Just det. Och, så han kom då, vet du, tidigt på morgonen kanske gjorde, ja, jag vet inte, 50-60 namn innan produktionen kom igång va? Och sen hängde han ut dem där ute på ställningar. De klingade i vinden där. <laughs> okay. alltså, ja, man kan tycka vad man vill om Elving, men han var en driven, ja. driven person den. Okay. Då ska vi titta lite på ja. handverket. Ja, det tycker jag. Ja. Du kan uh, titta ingående, för ja. det är ett fascinerande skådespel. Är det. Ja. Det, är ju, det, är, det är där man vill att folk ska förstå att bakom varje kanna, varje förmål vi gör här. Det är ju rent hantverk av människor. Det är det jag värdesätter. Det är egentligen för att jag ska tåla nästa. Ja, det är bara för att skydda på mig lite. Ja. Tar man förvarm på den, då blir det som ett rosig. Jaha. Det bara okay. skrönklar ni ihop så här. Okay. Och tar man för kallt, då, då spriker det. Så ja, just det. Att,
Jag byter över Lars, okej? Okay? Ja, det är fint. Du är väl huttmästare eller vad heter du? Nej. Nej. Huttmästare är han som uh, styr och ställer i hytten. Det är han Roger. Han blev inte tvungen för glasblåsa egentligen. Ja men jag tyckte det stod det någonstans att du var... Ja men de, det ska de skriva sedan de ja, är så okay. titelsjuka. Men... Okay. Glasarbetare räcker Glasarbetare. gott med. Ja, ja, okay. Eller glasblåsare. Ja. Ändå att du tittar på gammalt glas och liksom funderar lite på hur 17 har de gjort det här. Liksom. Ja, ja. ja, ofta, ofta, ofta. Ja. Och även modernt glas om man tittar utanför riket då när man, ja. när man undrar hur, hur hälsosäker det, det är möjligt. Ja. Det är ett jag kan inte smida i alla fall, det är det jag har i handen nu. Tidningpapper. Ja. En sån enkel grej egentligen. Ja. Precis som att prata på att få döva öronen. Jag fattar inte vad jag säger. Det är kanske är dialektal. Nej, det jävla är det inte. Har du väl Ja, det är mitt land.
ligger upp det här 10 minuter nu. Det här är... Ja, det här är jag dömt. Jag dömt. Fan. Men... Vi behöver ju en hammare, det ser jag ju. Nej, det, det är glasarbetarens hammare. Ja, okej. Okay. Okay. Innan vi gjorde det då.
spelar inte för att se att jag spelar men sen håller du inte längre ner än där. Nej nej, just det. Det är bättre att se till en gång för mycket och sen. Ja, det är märks att det är liksom är lite fluid. Aho. Det är lätt att hålla den i hjärnan. Ja, så att fortsätta åt det här. Ja, definitivt faller ni ett sönertugg. Det var ingen panik där. Det är en bra där. Så då, så är jag till stolen. Nu är han så pass... Ja, sakta, sakta. Ja. Sakta. Och så spränger han på den. Och så är jag på Sverige. Så som vi ner på. Nej! <laughs> Börs mer. Du slår slå på baken. Så, så. Ja, okej. Okay. Så lite mer distinkt. Så lite mer lite mer på skolan. Ja, ja. Så kommer du till den att där. Ja. Okej. Okay. Då har du den här. Så lyfter du upp och så upp på stolen. Titta på biten. Titta. Ja. Och så skär sig axeln. Så öppnar du. Går det in där eller? Ja. Det räcker. Då kommer jag här nu med den här. Då har du nypsaxeln med den andra som jag brukar ha. Där sker det sig. Var du vandrar? In med den. In med den. Titta på biten. Var rule number one. Ja, det blir ju en. Det är inte spåren. Jag vill bara jävla klart att göra det. Ja, 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 ja. Men det får vi på det. Nej, det är inte fast och så mycket bättre. Det är här du. Det är här. Ja. Ja, förstå. Ja, förstå. Ja, förstå. När du gör, gör så. Ja, så gör du. Så, ja, precis. För jag är lite koncentrerad på vad jag ska sätta mig, tror jag. Ja, för du, du måste bara, shh, bara svinga över den så. Ja. Håll, håll ner, håll ner, håll upp. Då gör jag. Jag måste snurra på den. Då gör jag. Så går du in nu. Öppnar du den lite, öppnar den säkra. Så snurrar du där, ja. Så, ja. Ser du det där? Följer du med dig snyggt? Ja, just det. Det är bra. Då kommer jag här. Det räcker där. Oj, det var lite duttigt. så du lyfter han där. Ja, 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 okej. Okay. Det får jag. Jag bara med en gång till om du vill det. Nu är det kallt, så då måste vi varma. Och ska du varma mer kan du göra det. Ta en liten till får vi se. Så öppnar du skärsaxen ut. Bara öppnar den. Och upp stora hål. Ja, men det är bra. Ja, det, vi där. det är ju något. <laughs> ja, ja, men det är, väl, det är väl ändå roligt att ha. Ja, ja, ja. ja. Ja, 
tack ja. för att jag fick komma hit. Ja, tack. Det var jätteroligt. Ja. Och du har ju fått pröva på hur det känns att vara glasblåsa. Ja, alltså. ja, så är det. Men det var inte lätt. Det var inte. Så nej, jag börjar inte på måndag då och jobba hos oss. Nej, det gör jag inte. Jag får hem och öva några veckor <laughs> på något sätt. Ja, men det var ju som jag skulle komma till din smedja och börja ja, banka på ja. hjärnet. Det skulle ju vara lika. Men, ja. men det är ju roligt att pröva på de här olika just, materialen. Just. Det tyckte jag var jätteroligt uppskattat att du ja. var här och sen att du vågade testa. Just det. Jo, men det är det som jag brukar säga ja. när folk liksom tycker någonting är svårt eller ser besvärligt ja. ut. Alltså, har du ens provat? Ja. Alltså, det är, halva grejen är ju att liksom börja och försöka göra någonting. Ja, precis. För det brukar vara den största tröskeln. Mm. Sen kan man ju inte göra annat än att misslyckas. Liksom. Nej, men det, men det är ju så vi alla har börjat. Och är jag turist nu då och seglar runt här i Småland och är intresserad av glas, då ska man komma hit? Ja, absolut. Ja. För här får man ju så en upplevelse. Ja. Bara till att vandra in i hyttan och gå runt och titta på när de jobbar. Ja. Ja. Det, är inte, det är inte konstigt att de bara öppnar dörren och kommer Nej, in i... Nej, absolut inte. För här har vi inget inträde eller någonting. Här får de se hantverket i denna lilla hytta ja. i Bergdalen. Ja, tack ja. igen, tack ja. igen. Ja, tack igen. Ja. Var det så trevligt att